সুপ্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এসপি হসপিটাল ডক্টরস করোনার অনুষ্ঠানে প্রিয় দর্শক আমরা আজ আলাপ করব হাঁটু এবং কোমর ব্যথার অপারেশন বিহীন আধুনিক চিকিৎসা নিয়ে আমরা জানি যে অনেকেই হাঁটু এবং কোমর ব্যথায় অনেক সময় ভোগে থাকেন জীবনের কোনো না কোনো সময় এই সমস্যাটাকে কিন্তু ফেস করতেই হয় এটাকে যদি অপারেশন না করে যদি চিকিৎসা দিয়ে একজন মানুষ ভালো হয় সেটাই কি ভালো হয় না আর এ ব্যাপারে কথা বলার জন্য আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি বাংলাদেশের প্রখ্যাত ফিজিওথেরাপি বিশেষজ্ঞ ডক্টর এস চক্রবর্তীকে ডক্টর এস চক্রবর্তী অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাচ্ছি কেমন আছেন যে আমি ভালো আছি আপনি কেমন আছেন ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ প্রিয় দর্শক একটি কথা বলে নেই আমরা কিন্তু প্রতি শনিবার তিনটায় আপনাদের মুখোমুখি হব এই অনুষ্ঠানটি নিয়ে আপনারা অবশ্যই দেখবেন এবং আশা করি এতে করে ডক্টর এস চক্রবর্তীর মূল্যবান কথা শুনে আপনারা নিশ্চয়ই উপকৃত হবেন ডক্টর এস চক্রবর্তী কোমর ব্যথা হাঁটু ব্যথা এগুলো তো লেগেই থাকে মানুষের জীবন চক্রের একটার একটা পর্যায়ে কিন্তু এসবকে মানে অনুভূতি পেয়ে বসে আমরা যদি প্রথমে কোমর ব্যথা নিয়ে একটু আপনি কাছে জানতে জানতে চাই যে কোমর ব্যথার তো অনেক কারণ রয়েছে বিভিন্ন কারণে কোমর ব্যথা হতে পারে তো কারণগুলো একটু আগে বলবেন কি আপনি হ্যাঁ ধন্যবাদ আপনাকে সুন্দর প্রশ্নের জন্য প্রথমত যে বলতে যে ব্যথার কথা যদি বলি যে আমাদের দেশে যত রোগী আছে আমরা যদি রোগী যদি দেখতে চাই যেমন আমরা যদি বলি গাইনি রোগী একটা পার্সেন্টেজ পাওয়া যাবে অর্থোপেডিক্সের রোগী একটা পার্সেন্টেজ পাওয়া যাবে কার্ডিওলজি রোগী একটা পার্সেন্টেজ পাওয়া যাবে ব্যথার রোগী কিন্তু আনলিমিটেড যেটা কত আছে যেমন একজন কোমর ব্যথা রোগী তার গাইনি সমস্যা থাকতে পারে কার্ডিওলজি রোগীরও কোমর ব্যথা কিছু থাকে কোমর ব্যথা কিন্তু একটা কমন ডিজিজ এই রোগের সংখ্যা মানে যেটা প্রচুর পরে যেটা বলা হচ্ছে সেভেন্টি টু এইটটি পার্সেন্ট ব্যথার রোগী সারা বিশ্বে আছে তো বাংলাদেশে কিন্তু আরও মনে হয় তার চোখ বেশি কারণ কোমর ব্যথা ঘাড় ব্যথা যেটা হলো যে আমাদের যে পরিবেশ যে আমাদের যে রাস্তাঘাট আমাদের যে ভেহিকেলসগুলো আমরা যে ইউজ করছি রিক্সায় চড়ছি টেম্পুতে চড়ছি এগুলোর কারণে কিন্তু অনেক রোগী ব্যথা পাচ্ছে যে রিক্সা থেকে পড়ে গিয়ে কোমর ব্যথা হচ্ছে টেম্পুতে অ্যাক্সিডেন্ট করে কোমর ব্যথা হচ্ছে তো এগুলো থেকেও আমরা ব্যথার রোগী পেয়ে থাকি তো আমরা যেটা আপনি যে জানছেন যে ব্যথার রোগী কোমর ব্যথা কী কী কারণ হয় যেটা মেকানিক্যাল হচ্ছে মেন কারণটা যে মেকানিক্যাল ব্যাক পেন যেটা ইঞ্জুরি থেকে হচ্ছে আঘাত আঘাত জড়িত কারণ যেমন রিক্সা অ্যাক্সিডেন্ট থেকে হতে পারে গাড়িতে অ্যাক্সিডেন্ট থেকে হতে পারে পড়ে গিয়ে হতে পারে সামনে ঝুঁকে লিফটিং করতে গিয়ে হতে পারে বোঝা টানতে গিয়ে হতে পারে লাগেজ টানতে গিয়ে হচ্ছে এটা আসলে মেকানিক পাশাপাশিকাল কন্ডিশনে অনেক রোগী আসছে কিন্তু যেটাই হোক আমাদের যে আমি সবচেয়ে বেশি মানে আশ্চর্য হই যখন যে রোগী রোগ ডায়াগনোসিস হচ্ছে না সেটি যে অনেক রোগী আসছে ব্যাক পেইন নিয়ে বহু দিন সাফার করছে বা নি পেইন নিয়ে বহু দিন সাফার করছে কিন্তু ট্রিটমেন্ট চলছে তার চিকিৎসা চলছে রোগীও দিন দিন খারাপ হচ্ছে সে ব্যথার বড়ি খেয়ে যাচ্ছে আর খারাপও হচ্ছে ট্রিটমেন্ট চলছে ডাক্তার যাচ্ছে ব্যথার ওষুধ খাচ্ছে থেরাপি করছে রোগও খারাপের দিকে যাচ্ছে সেই আমার কথা হলো চিকিৎসাও করব খারাপের দিকে কেন যাবে একটু কে প্লাস হচ্ছে না প্লাসের পর আজকে একটা রোগী দেখলাম সাত বছর ধরে সে ট্রিটমেন্ট করছে করতে করতে এখন সে চলাফেরাই বন্ধ হয়ে গেছে এখন চিকিৎসা বন্ধ করছে কোমর ব্যথা হাঁটু ব্যথা তার হাঁটু ব্যথা আসলে তার হাঁটু ব্যথার কারণ হচ্ছে কোমর ব্যথা সাত বছর আগে কোমর ব্যথা দিয়ে শুরু করছে এখন হাঁটু ব্যথা নিয়ে সে যন্ত্রণায় অস্থির এখন কোমর ব্যথা কোমর ব্যথা ফিল করছে না হাঁটু ব্যথা অস্থির তুমি আমার প্রোগ্রাম দেখে উনি বুঝে ফেলছে যেটা এটা হাঁটু থেকে কোমর থেকে আসছে কারণ আমি কিন্তু আমি যেটা বলি যে কোমর ব্যথা যদি লং টাইম থাকে তাহলে বাইলেটারাল দুই হাঁটুতেই তাদের ব্যথা হবে একসময় গিয়ে লং টাইম কোমর ব্যথা থাকলে কোমর ব্যথার ট্রিটমেন্ট যদি সঠিক না হয় তো তার সাত বছর আগে কোমর ব্যথা শুরু হয়েছিল সেটার পেইন কিলার খেয়ে খেয়ে কমাতে 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 আস্তে আস্তে এখন হাঁটুতে ছড়ায় গিয়ে ডক্টর চক্রবর্তী ব্যথা কি কোনো মানে একটা আশীর্বাদ অবশ্যই ব্যথা আসবে সুন্দর কথা বলছেন ব্যথা আসলে কি অনেকের আমি যদি প্রশ্ন করে আছে বলো তো ব্যথা এটা ভালো না খারাপ বন্ধু না শত্রু তো অনেকে চোখ বন্ধ করে বলে দেয় ব্যথা হচ্ছে শত্রু শত্রু তাই বললাম ঠিক আছে মেনে নিলাম বাচ্চা ডেলিভারির সময় যদি ব্যথা হয় তখন কি ব্যথা কমান না বাচ্চা ডেলিভারি করেন না বাচ্চা ডেলিভারি করি যদি ব্যথা না হয় তাহলে বাচ্চা কি হবে মারা যাবে না তাহলে ব্যথা বন্ধু না শত্রু না বন্ধু গলব্যাডার পাথর হলে তখন ব্যথা হচ্ছে তার ব্যথা না হলে পাথর থেকে ক্যান্সার হয়ে যেত হলেই ডাক্তারের কাছে যায় তো ব্যথা আসলে কখনোই আমাদের শত্রু না ব্যথা হচ্ছে আমাদের বন্ধু মানব দেহের সেলের ক্রাইম যেটা বলা যে আমাদের 
যখন কোনো কিছু ঘটনা ঘটে সেই ঘটনাটাকে জানান দেওয়ার জন্য আমাদের শরীরে একটা পেইনের উৎপত্তি হয় এই পেইনটার কারণে আমরা সতর্ক হই আমরা চিকিৎসা করছি তো পেইনকে কখনোই আমরা শত্রু মনে করব না পেইন অলওয়েজ আমাদের আপনি যে বললেন যে এক মহিলাকে চিকিৎসা করেছেন তার কোমরের ব্যথা এখন সে ফিল করছে না হাঁটুতে করছে তাহলে ব্যথাটা কোথায় গেল কারণ কোমরে তো সেন্সেশন নাই দেখেন কোমরে ব্যথা হতে হতে দুই পা প্যারালাইসিস হয়ে গেল সে কিন্তু হাসছে তার কোনো ব্যথা নাই ডাক্তার সাহেব আগে তো কানতাম ব্যথা নাই ব্যথা প্রচন্ড কিন্তু এখন তো চলাফেরা নাই প্রস্তাব পায়খানা ডাইরেক্ট এখন আর পা চলে না প্যারালাইসিস ব্যথা গেল কোথায় তো সেন্সেশনই নাই ব্যথা নাক ছিঁড়ে গেল যদি কোমরে ব্যথা থাকে ব্যথা যতক্ষণ আছে ততক্ষণ আপনি নিশ্চিত থাকুন প্যারালাইসিস হবে না ব্যথা আপনাকে প্যারালাইসিস করতে দিবে না কিন্তু যখনই ব্যথা চলে যাবে তখনই প্যারালাইসিস হতে পারে মৃত্যু হতে পারে সো ব্যথা যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ মৃত্যু এবং প্যারালাইসিস দুটা কোনোটাই হবে না সেটি এটা আপনি নিশ্চিন্ত বলতে পারেন কিন্তু পেইন চলে যাওয়া মানেই নিশ্চিত পেইন প্যারালাইসিস অথবা মৃত্যু তার মানে ব্যথা কিন্তু আমাদের বন্ধু একটা মুমূর্ষ রোগী যখন জ্ঞান থাকে না তখন কিন্তু আমরা শরীরে পেইন দিয়ে আমরা টের পাই যে ব্যথা বেঁচে আছে না মারা গেছে যদি ব্যথা দেওয়ার পরে ব্যথা রোগী না নড়ে তাহলে বোঝো সে মারা গেছে লোহা ফুটায় খোঁচা দিয়ে কত রকমের আমরা কিছু করে আমরা দেখি যে সে বেঁচে আছে না মারা এখন এই যে এই যে আপনি বললেন যে মেকানিক্যাল কজ ঘটনাটি কি ঘটছে ওই মানে যে বিভিন্ন কলাম যেটা আছে ওখানে ঘটনাটি কি ঘটছে অ্যাকচুয়ালি আমাদের যে ছোট ছোট যে ভার্টিব্রা থাকে কোমরে ঘাট থেকে কোমর দুইটা হাড়ের মাঝখানে যে ডিস থাকে এটা স্প্রিং এর মতো কাজ করে এটা অ্যাকচুয়ালি জাস্ট রাবার টাইপের তো আমরা যখন সামনের দিকে ঝুঁকি তখন সেই স্প্রিং এর মতো সে লম্বা হতে থাকে যে ইলাস্টিসিটি আছে এর একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ তো আমরা যখন অতিরিক্ত বাঁকা হয়ে যায় তখনই ফেটে যায় যেমন আপনি যদি একটা কুঞ্চিকে বাঁকা করেন তো প্রথমে কিন্তু ফাটবে না সেটি কিন্তু বাঁকা করতে 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 যখন বেশি করবে না একটা পর্যায়ে সে ফেটে যাবে তো এটার কারণ হচ্ছে যে যখন তার ইলাস্ট্রিসি ফেল করছে তখনই সে ফেটে যাচ্ছে তো এটার কারণে যেটা আমরা বলছি সামনে ঝুঁকে যখন আমরা কাজ করছি তখন আমাদের কোমরের ঠিক নিচে যে প্রেশারগুলো পড়ছে সেটার কারণে জয়টা ফেটে যাচ্ছে ফেটে ভিতর থেকে এই ডিসটা বের হয়ে যাচ্ছে ভিতর থেকে যখনই ডিস বের হয়ে যাচ্ছে বের হয়ে নার্ভে আঘাত করে প্রথমত যখন সেলগুলো ছিঁড়ে যায় তখন তার কোমরে প্রচণ্ড পরিমাণে পেইন হয় সেখানে ইনফ্লামেশন হয় প্রদাহ হয় কোমরে ব্যথা থাকে পেশেন্ট বলে তার কোমরে ব্যথা নড়াচড়া করতে পারে না কিন্তু আস্তে আস্তে পেইন কিলার খেতে খেতে পেইনটা কমে যাচ্ছে তখন ওখানকার ইনফ্লামেশনটা যখন কমে গেল ব্যথাটা কমে গেল কিন্তু ফাটাটা কিন্তু রয়ে গেল এই ফাটল দিয়ে তখন ডিসটা বের হতে থাকে নার্ভে আঘাত করে তখনই ব্যথাটা পায়ের দিকে চলে যাচ্ছে তখনই কিন্তু আস্তে আস্তে রোগী খারাপের দিকে যাচ্ছে যখনই পায়ের দিকে ব্যথা চলে যায় পায়ের শক্তিটা আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে পায়ের শক্তি যখন কমে তখন হাঁটুর ভিতরে আঘাত করে বডির ওজনে হাঁটুর ভিতরে কাটিলেস থাকে সেটাকে ভাঙছে তখন কিন্তু কোমরে পেইন ফিল করছে না কিন্তু হাঁটুতে ব্যথা আপনার এত বছর অভিজ্ঞতা কি বলে যে কোনো রোগা পাতলা যারা খুব মানে ক্ষীণ তারা কি বেশি ভুগে না খুব অবেস যারা আমার প্রচুর রুগী আছে খুব টিং টিং চল্লিশ কেজি ওজন তাদেরও কোমর ব্যথা নড়তে পারে না হাঁটু ব্যথা নড়তে পারে না আসলে ওজনটা আমরা বলি আপেক্ষিক ওজন কিন্তু সে নিজস্ব তার কোনো রূপ নাই সে রূপ ধারণ করে কার উপরে সে ভর করছে সেটার উপর ডিপেন্ড করবে সো আমরা সবসময় বলি মাসাল স্ট্রেংথটা আমাদের দরকার যেমন আমার ওজন বিরানব্বই কেজি আমার পায়ের শক্তি একশো ষাট কেজি তাহলে আমি দৌড়াইতে পারবো সেটি কিন্তু আমার ওজন চল্লিশ কেজি পায়ের শক্তি আছে পঁয়ত্রিশ কেজি সে কিন্তু চলতেও পারবে না মাসালকে ফিট রাইট তো বডি ফিটনেস মাসাল স্ট্রেংথ এই দুইটা সব দরকার যেমন আপনি একটা বিল্ডিং তৈরি করবেন দেখবেন যে একটা বিল্ডিং একটা জায়গায় চারতলা আছে তার পাশে একটা বিস্তলা কিন্তু চারতলাটা পাঁচতলা করার সাহস নাই কিন্তু সেটা পাশেটা কিন্তু বিস্তলা দাঁড়ায় আছে কারণ বিস্তলার ফাউন্ডেশন বিস্তলা আছে চারতলাটার ফাউন্ডেশন পাঁচতলা না তাহলে বিল্ডিং করতে পারবে না সো মাটির কিন্তু দোষ নাই দোষ হচ্ছে ফাউন্ডেশন তারপরেও অবিসিটি তারপরে আমরা যেটা সবচেয়ে জোর দিই যে অনেকে আছে ওবেসিটি একশো কেজি ওজন হয়ে গিয়েছে তাহলে কি তার ব্যথা ভালো হবে না তাকে আমরা যত দ্রুত সম্ভব আমি একশো কেজি থেকে ষাট কেজি আনতে পারবো না কিন্তু একশো কেজি বডির ওয়েটটাকে আমরা মিনিমাইজ করতে গেলে আমরা মাসেল পাওয়ারকে একশো বেশি দিতে পারবো আমরা তখন সেইভাবে আমরা ট্রিটমেন্টটা করছি মাসেল পাওয়ারকে বাড়িয়ে দিচ্ছি ওজন পাঁচ কেজি দশ কেজি কমানো যাচ্ছে তো যাদের ওজন না বাড়ে সেদিকে আমাদের খেয়াল এখন ডক্টর এস চক্রবর্তী এখন আপনি ধরে নিলেন যে এই যে কোমর ব্যথাটা পিএলআইডির জন্য বা ডিসপ্রোলাপস যেটাকে আপনি বলে থাকেন এখন নির্ণয় করবেন কিভাবে নির্ণয় করার জন্য দেখবেন যে অনেকে আছে এক্সরে করছে অনেকগুলো এক্সরে তো এগুলো কিছুই
অথবা টিস্যু ইনজুরি হতে হবে তো ডিজেনারেশন যেটা হাড়ের কয় রোগ এটা যেটা মিনিমাম আছে ম্যাক্সিমাম আছে অস্টোপ্রোসিস হলো ব্যথা হবে তা কিন্তু না অস্টোপ্রোসিস হলে কি হচ্ছে তার ভেঙে যেতে পারে ভাঙলে জোড়া নেবে না কিন্তু অস্টোপ্রোসিস রোগের যে পেইন হবে তা কিন্তু না সো এই যে তার যে ক্ষয় হচ্ছে এটার জন্য তার পেইন না কিন্তু ঘটনা হচ্ছে এটা এখানে ইনজুরি আছে ডিস্ক প্রলাপসের নার্ভের উপরে প্রেসার দিচ্ছে এটাকে আমাদের দেখতে হবে ডিস্কের পরিস্থিতিটা কোথায় ডিস্ক কি পজিশন আছে এমআরআই করতে হবে এমআরআই ছাড়া আসলে কোমরে রোগ নির্ণয় করা কিছুতেই সম্ভব না এই কারণে এমআরআইটা খুব জরুরি আমরা মনে করি প্রত্যেকটা কোমরে যখন নির্ণয় করতে গেলে এটা এমআরআই দরকার আমরা আরো কথা শুনবো ডক্টর এস চক্রবর্তী একটি ছোট্ট বিরতিতে যেতে হচ্ছে প্রিয় দর্শক সময় হলো বিরতিতে যাবার ফিরছি কিছুক্ষণ পরেই ততক্ষণ আমাদের সাথেই থাকুন প্রিয় দর্শক বিরতির পর আবারও আপনাদের মাঝে ফিরে আসলাম এসপি হসপিটাল ডক্টর্স কর্নার অনুষ্ঠান নিয়ে আমরা আজ আলাপ করছি কোমর এবং হাঁটু ব্যথার অপারেশনবিহীন আধুনিক চিকিৎসা নিয়ে আর আমাদের আজকের অতিথি প্রখ্যাত ফিজিওথেরাপি বিশেষজ্ঞ ডক্টর এস চক্রবর্তী ডক্টর এস চক্রবর্তী বিরতির পর আবারও স্বাগত জানাচ্ছি যে কথা বিরতির আগে আপনাকে প্রশ্ন করেছিলাম যে এমআরআইয়ের কথা এমআরআই দিয়ে রোগটা নির্ণয় করতে হয় এসপি হসপিটাল যেটা আপনি যার প্রধান কর্ণধার সেখানে কি এই এমআরআই হয় কি না জি আমাদের এমআরআই আছে এবং আমাদের একটা ওপেন এমআরআই যেটা অনেকে আছে এমআরআইতে করতে ভয় পায় ভিতরে ঢুকায় দেয় যে ক্লোজ এমআরআই যেটা সেটা না আমাদের একটা ওপেন এমআরআই যে কেউ করতে পারবে আতঙ্ক অনেকের মধ্যে থাকে এমআরআই কথা বলে আতঙ্ক নাই এখানে সেই সুরঙ্গ নাই এটা ওপেন খোলা মেশিন এখানে এসে সবাই এমআরআই করতে পারবে কোয়ালিটি কোয়ালিটি অনেক সুন্দর এবার লেটেস্ট মেশিন যেটা জাপান থেকে আমরা নিয়ে আসছি খুবই চমৎকার মেশিন রেজুলেশন হাই রেজুলেশন এবং যে কোনো পোষণের এমআরআই করা সম্ভব এবং খুব দ্রুত টাইমের মধ্যে যেটা আমরা কোমর এমআরআই করতে আমাদের পনেরো থেকে বিশ সময় লাগে যেটা আগের দিনে এক ঘন্টার উপরে লাগতো আমাদের বারো থেকে পনেরো মিনিটের মধ্যে এমআরআই করে ফেলার সময় একটি রোগী যখন আসছে এমআরআই করে ওই দিনই রিপোর্ট আপনি দিয়ে দিই আমরা সাথে সাথে রিপোর্ট যেটা অনেক আমাদের রোগী আসলে তো টেকনাপ থেকে তেঁতুলে সারা বাংলাদেশ সারা বাংলা আসছে তো সকালে এসে দুপুরে কমপ্লিট করে তারা চলে যেতে পারে যার কারণে আমাদের ঢাকায় মানে রোগীদের থাকার কোনো সমস্যা হয় না যে অনেকে আছে যে একটা রিপোর্ট পেতে দুই দিন তিন দিন সময় লাগে আমাদের এখানে তা না আপনি সকালে আসবেন প্রোগ্রাম সব কিছু কমপ্লিট করে আপনি দুপুরে বা বিকেলে চলে যেতে পারবেন রাইট এবং যদি থাকার প্রয়োজন হয় আমাদের গেস্ট হাউস আছে থাকার সুন্দর ব্যবস্থা আছে সেখানে থাকতে পারো যেটা বাইরের স্ট্যান্ডার্ডের জন্য আমরা ওইভাবেই করেছি যেমন আপনি সিঙ্গাপুরে গেলে দেখবেন হসপিটালের একটা নিজস্ব গেস্ট হাউস থাকে ব্যাংককে দেখবেন একটা গেস্ট হাউস কলকাতাতে কলকাতাতে গেস্ট হাউস থাকে কারণ দূর দূরান্তের রোগীরা আসে অনেকে থাকতে হয় ট্রিটমেন্ট নেওয়ার জন্য তো তারা দশ দিন পনেরো দিন থাকতে হতে পারে সো এখানে সুন্দর ব্যবস্থা যেখানে থাকা খাওয়ার হান্ড্রেড পার্সেন্ট ব্যবস্থা আছে তো সেখানে তারা থেকেও ট্রিটমেন্ট নিতে পারে তো এখন আমরা কোমর ব্যথার কথা বললাম কারণ হাঁটুর ব্যথা যে আপনি শুধু কি এই ডিস্ক প্রলাপসের জন্য কোমর ব্যথার জন্য হাঁটু ব্যথা হতে পারে না হাঁটু ব্যথার অনেক কারণ অনেক কারণ থাকতে পারে হাঁটু ব্যথাতে হাঁটুতে আর্থাইটিস থেকে হতে পারে হাঁটুতে টিউমার হতে পারে এখানে ক্যান্সার হতে পারে এখানে ইনফেকশান হতে পারে এবং এবং অবশ্যই কোমর ব্যথার এটা অনেকগুলা কারণ মানে কোমর ব্যথার কারণে বেশিরভাগ রোগীদের হাঁটুতে ব্যথা হচ্ছে আপনি দেখবেন যে যাদের আর্থাইটিস আছে তাদেরও যখন হাঁটু ব্যথা হয় সেটাও কিন্তু কোমর থেকে দায়িত্ব কোমর আরও বেশি থাকে সাফারিংসটা বাড়িয়ে দিচ্ছে যে এমনিতেই আমার হাঁটুতে সমস্যা তারপর যদি কোমর ইঞ্জুরি থাকে তাহলে সেটা আরও বেড়ে যাচ্ছে সেই আগুনে পেট্রোল ঢালার হাঁটুর জন্য হলো অনেক কাছে নিচে বসতে পারে না সামনে ঝুঁকে কাজ করছে কোমরে যদি কারো ডিস প্রলাপস থাকে তাহলে কি ভর্তি করেই চিকিৎসা নিতে হয় না সবার জন্য না আউটডোরে আমরা অলমোস্ট এইটি পার্সেন্ট রুগী আউটডোরে ট্রিটমেন্ট করা সম্ভব যার মধ্যে মোস্ট অফ দ্য পেশেন্টরা আমরা একদিন ট্রিটমেন্ট করে ছেড়ে দিই যে একদিন ট্রিটমেন্ট শিখিয়ে দিচ্ছি বাসায় গিয়ে নিজেরা করবে সেলফ ট্রিটমেন্টের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি কিছু রোগী আছে যাদেরকে এক সপ্তাহ দুই সপ্তাহ ট্রিটমেন্ট নিতে হয় আর কিছু রোগী আছে হসপিটালে থেকে করতে হয় তো সেটার পার্সেন্ট হচ্ছে ফাইভ টেন টু ফাইভ মানে ফাইভ টু টেন পার্সেন্ট বাকি এইটি টু নাইনটি পার্সেন্ট পেশেন্ট কিন্তু অলমোস্ট তারা একদিন দুই দিন ট্রিটমেন্ট বা কেউ সাত দিনের ট্রিটমেন্টই ভালো হয়ে যাবে কিন্তু প্রথম কথা হচ্ছে যে আগে রোগটা আইডেন্টিফাই করা যখন এই রোগ আইডেন্টিফাই করতে পারবেন ফিফটি পার্সেন্ট ভালো হয়ে যাচ্ছে আমরা একটা এক্সাম্পল দিই যে আপনি কোথাও যেতে চাচ্ছেন তাহলে প্রথমে আপনাকে অ্যাড্রেসটা নিতে হবে যখন আপনি অ্যাড্রেসটা নিলেন তখন আপনি ফিফটি পার্সেন্ট চলে গেলেন যে আমি ওই জায়গাটা চিনি আমি যেতে পারবো দেন আপনি সহজ ডিসাইড করবেন যে আপনি কিসে যাব
যুক্তরাষ্ট্র থেকে আসলাম সেখানে দেখলাম বিভিন্ন হসপিটালে আমার যাওয়ার সুযোগ হয়েছে ফিজিওথেরাপি খুব ব্যয়বহুল একটি চিকিৎসা আমেরিকায় তো বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে আমি যতদূর জানি এসপি হসপিটালে অনেক মানে মানুষের কাছে সহনশীল পর্যায়ে টাকা রাখা হচ্ছে যেটা আমি মনে করি যে বাংলাদেশে যে আমরা এসপি হসপিটালে যে সার্ভিসটা দিচ্ছি এটা অনেক অনেক কম খরচ যেটা সারা ওয়ার্ল্ডের সাথে তুলনা করলে তো খুবই কম বাংলাদেশের যে কোনো জায়গাতে তুলনা করলে আমি বলি সবচেয়ে সস্তা এবং সবচেয়ে বেস্ট ট্রিটমেন্ট আমরা দিতে পারি যেটা আমার বলি আমাদের হসপিটালে একটা কেবিন এক হাজার টাকা যেটা বাংলাদেশের কোনো গ্রামেও দেওয়া সম্ভব না যেটা আমরা এক হাজার টাকা একটা কেবিন দিতে পারি একটা পেশেন্টকে যেখানে সার্ভিস চার্জ ফ্রি যেখানে সব জায়গায় সার্ভিস চার্জ না হচ্ছে ফিফটিন পার্সেন্ট আমরা সার্ভিস চার্জ ফ্রি ওটাও দিচ্ছে না আমরা সার্ভিস চার্জ ছাড়া তাদেরকে সার্ভিস দিচ্ছি এক হাজার টাকা একটা কেবিন ভাড়া যেটা বাংলাদেশে কোথাও সম্ভব না একটা থেরাপি চার্জ তিনশো টাকায় দিচ্ছি যে টোটাল তার অল ট্রিটমেন্ট যেমন তার ঘাড় ব্যথা কোমর ব্যথা হাঁটু ব্যথা সব মাথা ব্যথা তার সমস্ত কিছু ট্রিটমেন্ট টোটাল প্যাকেজ মাত্র থ্রি হান্ড্রেড টাকা যেটা আমরা ভর্তি রুগীদের জন্য আউটডোর রুগীলে ফাইভ হান্ড্রেড টাকা তো এই যে আমরা যে চিপ রেটে দিতে পারছি এটা কিন্তু পৃথিবীর কোথাও সম্ভব না আমেরিকাতে তিনশো ডলার নিচ্ছে অনেক থ্রি হান্ড্রেড ডলার আমরা সেখানে তিনশো টাকা যেটা আমাদের বাংলাদেশে এমন কি সিআরপি তে গেলে সাড়ে তিনশো টাকা থেরাপি চার্জ যেটা সিআরপি মিরপুরে সাড়ে তিনশো টাকা একটা থেরাপি চার্জ যেটা যেখান থেকে আমি পড়াশোনা করে আসছি সেখানে তিনশো পঞ্চাশ টাকা একটা থেরাপি চার্জ সেখানে আমি মাত্র থ্রি হান্ড্রেড টাকায় দিতে পারছি সো আমি মনে করি যে বাংলাদেশে আমাদের চেয়ে কম খরচ এবং বেস্ট ট্রিটমেন্ট এবং এটাও আমরা গ্যারান্টি দিই যে আমরা বেস্ট ট্রিটমেন্টটাই দিব বাংলাদেশের যে যেখানে দিক সবার চেয়ে বেস্ট ট্রিটমেন্ট আমরা এসপি হসপিটালে দিতে পারছি এই কারণে এসপি হসপিটালে গুডউইল দেশ বিদেশ থেকে রুগী আসছে বিদেশি রুগী আসছে সেখান থেকে এবং আমরা বলছি আমরা যে কয়দিন বলবো ঠিক সেই কয়দিনই ট্রিটমেন্ট হবে যদি আমি বলি পনেরো দিন পনেরো দিনই হবে যদি রোগীরা অনেকে জানতে চাচ্ছেন যে আপনার টেলিফোন নম্বরটি কি এবং আপনি কি প্রতিদিনই রোগী দেখেন কি না যে আমি প্রতিদিনই চেম্বারে বসি এবং এসপি হসপিটালে বসে অন্য কোথাও আমি চেম্বার করি না একটা মাত্র চেম্বার আমার যে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত আমি ওখানেই থাকি সকাল দশটা থেকে দুইটা শুক্রবারে থাকছি পাঁচটায় রাত নয় হ্যাঁ শুক্রবার সরকারি ছুটির দিন প্রতিদিন আমি চেম্বার করি রুগীদের স্বার্থে যে আমার আসলে ডেডিকেটেড আমি পেশেন্টদের জন্য আমার জীবনটা না রুগীরা যেন ঘুরে না যায় আমার খুব কষ্ট লাগে যখন বাইরে থেকে একটা রুগী এসে আমাকে না পেয়ে ঘুরে চলে যাবে হ্যাঁ অনেক সময় দেখা খুব জরুরি প্রয়োজনতা আমি বাইরে চলে গেছি তখন হয়তো রুগীদের একটু কষ্ট হয় বাট অলমোস্ট সারা বছরই আমি চেষ্টা করি রুগী আমার জিরো ওয়ান সেভেন নাইন থ্রি ডাবল ফাইভ সেভেন এইট টু ফাইভ আমি আর একবার বলছি জিরো ওয়ান সেভেন নাইন থ্রি ডাবল ফাইভ সেভেন এইট টু ফাইভ ধন্যবাদ সবাইকে আমরা টেলিফোন নাম্বারটা তো নিশ্চয়ই রোগীরা নোট করে রাখবে আর স্কুলে তো যাচ্ছে আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে এই যে রোগীরা যখন আসে তখন কি কিছু ওষুধ প্রেসক্রাইব করেন আপনি এখানে আসলে আমাদের যেটা হলো যে ট্রিটমেন্টের জন্য যা যা প্রয়োজন সবই আমরা করি আমাদের এটা যে টিম ওয়ার্ক এটা যেটা রিহ্যাবিলিটেশন বলা হচ্ছে যে এখন একজন কোমর ব্যথা রুগী আসলো তার হয়তো ডায়াবেটিসের প্রবলেম আছে তার হার্টের সমস্যা আছে তার হয়তো হাইপার টেনশন আছে তো মোস্ট অফ দ্য পেশেন্টের দেখা যায় তারা বাসা থেকেই এটা কিন্তু ইউজ করছে কিন্তু এখানে আসার পর দেখা যায় হয়তো তার সেটা কন্ট্রোলে নাই তখন আমাদের বিশেষজ্ঞ আছে আমাদের কার্ডিওলজিস্ট আছে অবশ্যই আমাদের এখানে কার্ডিওলজিস্ট আছে আমাদের এখানে নিউরোলজিস্ট আছে আমাদের এখানে ডায়াবেটিস বিশেষজ্ঞ আছে এখানে গাইনি স্পেশালিস্ট আছে সবাই আছে যার যেটা দরকার আমরা সেটা করছি এটা কম্বাইন্ড ট্রিটমেন্ট আমরা আসলে টিম ওয়ার্ক এটা রিহ্যাবিলেশন হসপিটাল যেহেতু সো এখানে কমপ্লিট ট্রিটমেন্ট আমরা দেওয়া সম্ভব এটা সবাই সেখান থেকে নিতে পারছে এই জন্য এখানে যে সমস্যা নেই আসুক আমরা চাই একটা রোগীকে সম্পূর্ণ সুস্থ করে ছাড়তে এখন প্রশ্ন আসবে অনেকে হয়তো ভাববে যে ভর্তি হওয়ার কথা তো আসলো কতদিন থাকতে হবে এটা আসলে ডিপেন্স করে হয়েছে এক বা একাধিক একাধিক হয়েছে কতদিন একজন রোগী আমরা আসলে চিকিৎসা করি রোগকে রোগীকে না রোগের চিকিৎসা লাগবে রোগ কি চাচ্ছে এখন ডিসপোলাপসটা কতটুকু যদি মিনিমাম ডিসপোলাপস থাকে তার জন্য অল্প ট্রিটমেন্ট হয়তো একদিন দুই দিনে হয়ে যাবে যাদের মেজর ডিসপোলাপস থাকে তাদের হয়তো দুই সপ্তাহ তিন সপ্তাহ লাগতে পারে যাদের আরও বেশি প্রবলেম থাকে কারো কারো চার সপ্তাহ ছ সপ্তাহ পর্যন্ত লাগতে পারে এটা আসলে ডিপেন্ড করবে তার রোগের উপরে যে রোগটা কি চাচ্ছে কারণ রোগীকে চিকিৎসা করা যাবে না রোগকে চিকিৎসা করতে হবে রুগী তো অনেক কিছু চাই রুগী চাই আমি আজকে আসলাম আজকে ভালো হয়েছে কোনো ট্রিটমেন্ট জন্য আমার দরকার না হয় কিন্তু রুগী চাইলে তো হবে না রোগ কি চাই রোগ কি চাই এখন রোগ যা চায় আ
আশেপাশে নার্ভগুলো ইনভলভড হয়ে গিয়ে প্যারালাইসিস হয়ে গিয়েছে এখানে কি ফিজিওথেরাপির কোনো ভূমিকা রয়েছে অবশ্যই কারণ প্যারালাইসিস যে কোনো প্যারালাইসিস যে কারণেই প্যারালাইসিস হোক প্রত্যেকটা প্যারালাইসিস ট্রিটমেন্টই কিন্তু ফিজিওথেরাপি আপনাকে মাস্ট করতেই হবে কারণ এটা রিহ্যাবিলেশন ট্রিটমেন্ট প্যারালাইসিস হয়ে গেলে যে আমরা ট্রিটমেন্ট করি যে সব প্যারালাইসিস যে ভালো হয়ে যাবে তা কিন্তু না বাট প্যারালাইসিস হলো আমরা বলি সেজন্য ডিজাবেল হয়ে না থাকে আমরা এখন ডিজাবিলিটি বলা বন্ধ করে দিয়েছি যে আমরা বলি স্পেশাল অ্যাবিলিটি ডিজাবিলিটি বলতে কোনো এখন কথা নাই এখন স্পেশাল অ্যাবিলিটি যে নতুন কথা যে এখন স্পেশাল অ্যাবিলিটি নট ডিজাবিলিটি প্রত্যেকেই কিন্তু কিছু না কিছু করতে পারবে একটাতে না একটাতে এক্সপার্ট থাকবে সো হতাশ হবার কিছু নয় প্যারালাইসিস হয়ে গেলেও তাদেরকে আমরা একজন স্বাভাবিক মানুষ যেভাবে যা যা করে বেড়ায় সেজন্য সব কিছুই করতে পারে তার পর্যায়ে থেকে সেই ব্যবস্থা আমরা করে দিচ্ছি এবং টিবার কুলোসিস যাদের বোন টিভি আছে স্পানাল করে তাদের জন্য ফিজিওথেরাপিটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ বোন টিভি ওষুধ খাওয়ার পাশাপাশি আপনাকে ফিজিওথেরাপি নিতে হবে তাহলে যারা প্যারালাইসিস হয় নাই তারা প্যারালাইসিস হবে না যদি ফিজিওথেরাপি নেয় আর যদি ফিজিওথেরাপি না নিয়ে সে যদি ওষুধ খেতে খেতে হঠাৎ করে সে প্যারালাইসিস হয়ে যেতে পারে যেমন পটস ডিজিজ কারণ টিবার কুলোসিস चक्रवर्ती <laughs> 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 আমাদের দর্শকদের অনেক মূল্যবান কথা শুনিয়েছেন আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক দেখা হবে আবারও আগামী শনিবারে ঠিক এই সময় তখনও ডক্টর এস চক্রবর্তী আপনাদের অনেক কথা শোনাবেন কিভাবে ব্যথামুক্ত জীবনযাপন করা যায় আপনারা ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন নিরাপদে থাকুন সবার জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা